嘿、hey, ，大家伙儿早喽！十月二十一号，星期六，周末了啊。昨天晚上下午下雨了，今天有点降温。今天咱们回评论，准备了挺长的小纸条。天亮的越来越晚了，小伙伴说，天黑的时候视频效果不好，这个您见谅，没办法。现在科技还需要继续再进步，期待有那么一天吧。我其实是一个对画质有有执念的人，但确实是没办法。今天不跟他们跑十五公里了，他们今天在还是在老地方，十五公里。今天他们定的配速是四分三十，我要是看见他们，可能跟着跑一个折返，或者就跑一趟。今天还是轻松跑，调整恢复。行，那咱一会儿回评论，加油干，加油干！大大阪府警察本部，然后我的右手就是大阪历史博物馆和 NHK。哦，这是一个，我他妈的，操！两两万块钱，两万块钱，要做汉服。さあ皆さんまたありがとうありがとうさようならまた会いましょうはいはい。跟着小伙伴们一共跑了六公里多一点儿，他们是十五公里，速度大的还挺稳的。你看刚才最后是一个小上坡，我想超过他们打招呼再见，呃，心率一下就从一百四十五到一百五十五。所以我平常不怎么关注心率。因为你关注了，其实没意义。就是心率是赛后分析，比方说，长居公园特热的那个半马，要比上周东京的心率要高不少。但是其实速度差不多，因为也不再会有太更极限了，就是再热就不会去跑了，对吧？你总是有一个安全范围，或者你能顶住的范围。咱们抓紧回评论啊！有好几位小伙伴都是说马拉松，所以马拉松紧张，为什么呢？
多半是说最多就跑过三十，还有最多就跑过二十五，不知道后边会怎么样，后边会掉速啊，这个肯定的，大部分普通人跑马拉松后边都会掉速，不掉速的时候，除非是当时的身体状态极佳，我只有两次没掉速。一次是我的最好成绩，副中心那次，那次甚至还加速了。为什么呢？是因为一开始不够快，后边比前面快了一点点，好像是。那天是属于身体状态特别好。第二次就是今年的东京，没没有掉速，跑完了也没什么事儿。那是因为跑的不够快。不够不够努力，大部分时候是很难，我们很难把体力合理的分配到四十二公里的。您不用担心，这个最后十几公里一晃就过去了，而且那时候你身心里的注意力已经不在那儿了。至于补给，我觉得有一位小伙伴说带六个能量胶，三十八公里还要吃一个，我觉得三十八公里不必要了，一般就是。我给各位的建议，如果您能跑到三三零以内，就三小时三十以内，那就是八公里一个，十六公里一个，二十四公里一个，三十二公里一个，就可以了。再吃你消化不了，而且最后你很可能出现肠胃的问题，就是觉得肚子胀。像我的波士顿，还有上周末的东京。到最后都有稍微有一点觉得喝水喝过了的感觉，就有点胀了。波士顿那次是因为实在是没劲儿了，就不停的吃喝，那时候有点管不住自己。其实现在想想是不理智的。东京这次是因为下雨天气冷，水分流失的少，肠胃的消化也慢。上次我复盘的时候也说了，应该少喝一次水。空腹晨跑总是到后边就不行了。我今天也没吃东西，这个就是习惯吧。因为，因为从科学的角度上说，就普通人，只要你头一天是正常饮食了，你第二天早上起来的，就是糖原储备，足够你完成一个半程马拉松，就是训练的那种半程马拉松。半马要不要超补碳水？其实，客观的说意义不大。但是如果想再进一步，这个再进一步，其实我的理解就是不是完全的为了你真的能多快那么一点点是为了你到后程没有那么难受。那我基本上就是周五一整天完全断掉，周六早晨跟中午多吃，晚上少吃就完了。然后周日早上起来呢，其实要比全马更纯一点，就是吃的，就完全不吃副食，就是碳水，吃面包连酱都不抹。其实全程马拉松，好多小伙伴说的也对，如果您就是重在参与，碳水这个事儿不重要，它只能让你后程不那么难受，有的时候。至于小伙伴问不吃碳水吃什么，其实这个是，就日本的饮食也是，这都是饮食文化和习惯造成的。如果您是传统的中餐，或者日式的这种饮食，碳水的比例确实是有些高，或者是太高了。不吃碳水就只吃菜和肉，而且其实赛前这两天的这种和生酮是不一样的。生酮是要多吃脂肪，再加上天脂肪也要少吃，吃的越干净越好。直觉是这样观看对身体不好，这个事儿看您怎么看。人这一生时间太长了，总会做一些对身体不好的事儿。但是这个是一个短期目标，就是我这周日有比赛，我从周一开始，或者从周周六开始，控制一下饮食。没那么多危害，就看您想要什么。说实话
您要是说我就想要开心健康，那就什么都不要弄，就该吃吃，该喝喝，该动动。你只要动起来，每天走个几千步，你也觉得自己特别的健康，对不对？这就行了。每个人要的东西不一样，所以站在各自的需求的角度上说，怎么说其实都是对的。比赛前测试三十公里，提前十五天，嗯，不行啊，太短了。最多最多提前三周，就是二十一天，二十一天都短，一般就是一整个月。比方说，十一月一号比赛，十月一号做测试，不能再晚了，再晚就不要测了。或者，如果您只能提前十五天，那就跑一个半马。加跑量累，恢复不过来。我分享过，我也这样的。一开始，我从三百公里加到四百公里的时候，难受了好好几个月，就根本就恢复不过来，就只能靠按摩，还有过过度的休息，习惯了就好了。建议您就是不要一条斜线直着往上加，您加一加停停一停，加一加停一停就好了。还有就是在家的过程中，不要忽视强度训练。阿尔法 fly 磨脚，有没有办法？没有办法，我也磨脚。我现在就是短距离或者跑跑，一分钟、两分钟快慢这种穿一穿，赶紧给它穿到你穿到寿命。确实能互相适应适应，但是不能完全避免。比赛的话，特步1 0 0 X 3 0 Pro 和 Vaporfly 三选哪个？如果特步是新鞋，百分之百选特步。特步这双鞋太有劲儿了。我没选的原因有几个：第一场长居那天是因为太热了，再加上特步旧了，或者主要是旧了；第二场是因为下雨。坦白讲，如果是下雨 ，Vaporfly 更合适。特步这个 3.0 这双鞋可能没有那双鞋排水效果好。全马 312， 最后的五公里总值第二名段，有没有什么建议？看起来您的速度能力问题不大了，但是呢，还可以进一步提高速度能力。去降低您在同一个速度下的负荷，就把绝对速度上升呢，可以让你在同样的配速下更轻松，同时呢，就是增加单次跑步的距离，增加单次跑步的距离对后程掉速特别有帮助。其实谁跑到最后都累，就看谁能咬住牙迈开腿。这点尤其是跑过半马比赛的小伙伴应该更有体会。行吧，我准备的都回完了，也快到家了。那我们一会儿训练结束之后见。感谢大家这么多好的这些话题供我们来讨论。哎，十月二十一号星期六清晨六点三十二，训练结束。咱们还是回评论，按照以往一样，第四个训练日都是回各位观众们的评论和弹幕。今天是一共跑了十四公里，前五公里慢跑到了大阪城，碰见小伙伴们一共跑了六公里多的四三零配速，然后之后又慢跑回家，又跑了三公里，平均配速四分五十九，平均心率一百三十七，但是今天因为分段速度不一样，平均的就意义不大。在天凉下来以后呢，整个的心肺系统啊压力就会小特别多。都不怎么都不怎么出汗，现在这天气，今天稍微出了一点汗，因为这衣服这件衣服的材质不错，这件衣服的材质，呃，吸水排汗还是不错的。其实冬天贴身的时候穿一个，呃，能够迅速吸水排汗的衣服呢，会稍微的舒适一些。一般我冬天就是里边一件这种衣服，我有几件不同品牌的，大概都是这样的。还有那种稍微的贴一点身的，但是不是紧身衣的，然后呢再穿一层衣服。外边再穿一个皮肤衣。今年在这儿，我还没在这儿过过真正的冬天，在这儿看看冬天是什么样子。反正在北京
，最冷的时候就零下，体感零下三十度有过，气温零下二十多度。最冷的时候基本上也就是，最多最多再穿一个跑步的，那种背心儿，就是坎肩儿，马甲，对对对，就爽了。这个回头再跟大家详细分享。下个训练日的第一天，咱们接着聊马拉松。我有好多马拉松赛前的。不成熟的小经验，想跟大家聊一聊，好吗？饮食这个事儿呢，大家就看自己。如果您没试过，新鲜觉得想试试，没问题，不不不会对身体有什么伤害的。最多就是这有两天情绪不太好。然后您要是说真的想追求成绩，您要追求到说三小时以内了，其实您也不一定啊，不不用听我的了，您肯定已经经验丰富了。就是刚开始，像我从四小时到三小时这个过程中，我其实很希望能够听到更多这一类型的经验的，行吧？那今天还是一个比较比较完整的训练，还是最后祝大家努力生活、健康、平安，呃，换季了，注意备赛期，别受伤，尽量别生病，好吗？那就祝福各位，我们下回再见，大家加油干！